ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار சர்வ புகழும் புகழ்ச்சியும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுக்கு சுபஹானஹு வதாலாவுக்கு சலாமும் சலவாத்தும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தபாய் தாபீன்கள் நல்லோர்கள் எல்லோர் மீதும் என்றென்றும் எப்போதும் உண்டாகட்டும் ஆக அன்புக்குரியவர்களே நாம் ஃபிக்ஹூடிய பாடத்திலே இன்றைய தலைப்பாக ஒரு சுண்ணத்தை தொழக்கூடிய ஒருவரை பின்பற்றி ஃபர்லை தொழக்கூடியவர்கள் தொழுகை நடத்தலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதுக்குண்டான அதிர்வுகளை எழுதுவாங்க என்னன்னைக்கு நாங்கள் ரமல்லான் வந்த உடனே இமாம் தராவியா தொழுகிச்சிட்டு இருப்பார் கொஞ்சம் இஷாவுக்கு பிந்தி வந்தார்கள் தராவியா தொழுகிற இமாமை பின்பற்றி என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் இஷாவை தொழுவாங்க ரெண்டு ரகாத்தில் சலாம் கொடுப்பாங்க எலும்பின்னு ரகா சொல்லுது இஷாவை பூர்த்தி ஆக்குறோம் இப்படி ஒரு இமாமுடைய நீயத்து சுண்ணத்து ஆனால் மோமோ மோதில் பரல நீயத்து வைத்திருக்கிறார் அப்படி தொழலாமா அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இமாம்களுக்கு இடையில் ஒரு சில முரண்பாடுகள் இருக்குது அதில் ஒரு ஹதீத கொண்டு வர்றாங்க புகாரி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீத் என்னன்னு சொன்னால் இன்னமா ஜுயிலல் இமாமு லி உத்தம பிஹி ஃபலா தக்தலிஃபு லிஹி இமாம் ஆக்கப்பட்டதெல்லாம் அவரை பின்பற்றுவதற்குத்தான் அவரிடத்தில் நீங்கள் முரண்பட்டு போகாதீர்கள் என்று புகாரி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீத ஓ இமாம் ஜுஹுரி இமாம் மாலிக் அபோ ஹனிபா போன்றவங்கள்லாம் ஆதாரம் பிடித்து சுண்ணத்து தொழுவுறாவில் பின்பற்றி பரல தொலை இயலாது இமாமை பின்பற்றி தான் ஆகணும் இமாமுடைய நீயத்து அங்கே வந்து என்ன பரல் தான் அப்போ அந்த பரல நீயத் சுண்ணத்துக்கு நீயத்து வச்சு தொழுகிற வேற பரலுக்கு நீயத்து வச்சு நீங்கள் பின்பற்றினா அதில் எஃப்டிலாப் ஆகுது முரண்படுது அப்போ நீங்கள் தொலை இயலாதுண்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இதுக்கு மாற்றமாக ஏனைய இமாம்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்றா இந்த ஹதீதில் சுட்டி காட்டப்பட்டு இமாமும் பின்பற்றப்பட் இமாம் பின்பற்றப்பட வேண்டும் அவருக்கு மாறு செய்யாதீங்க என்று வாரது நீயத்தை வச்சு சொல்லல ஏன்னா அந்த ஹதீது முடியுது எப்படின்னு சொன்னால் ஃபைதா கப்பர ஃப கப்பிரோ ஒலத்த கப்பிரோ ஹத்தா யு கப்பிர அவர் தக்பீர் கட்டினா நீங்கள் தக்பீர் கட்டுங்க அவருக்கு தக்பீர் கட்டாமல் நீங்கள் கட்டி தக்பீர் கட்டிடாதீங்க ஏன்னா இந்த ஹதீது கடைசியில் வருது அப்போ இமாமை பின்பற்றுறது இங்கே வர்றது எதுக்காக இமாம் தக்பீர் கட்டினா தக்பீர் கட்டிக்க முந்திக்கக்கூடாது இமாம் தக்பீர் கட்டின முன்னாலேயே நீங்கள் தக்பீரை கட்டக்கூடாது அடுத்தது என்ன அவர் ருகுவுக்கு போ போ போகிறதுக்கு முன்னாடியே நீ நீங்கள் என்ன செய்கிறது வந்து ருகுவுக்கு தயாராகிறோம் அழகிட்ட அப்போ தக்பீரில் நிற்பீங்க கொஞ்சம் ஓதி முடியல அவர் ருகுவுக்கு போய்த்தாரு முடிப்ப முடிப்ப முடிய கூட அவர் சமையல் தாவலி மீனாமி தக்கே வந்துட்டார் நீங்கள் அதுக்கு போகலை அப்போ பின்பற்றல நீங்கள் இப்போ நிலைகளை இமாம்களை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று அந்த ஹதீதை தவிர நீயத்துக்கு இது வரலை அப்போ அதுக்கு என்ன செய்கிறது சஹாபாக்கள் காலத்திலேயே சுண்ணாவை தொழுகிறவரை பின்பற்றி பரல் தொழிலிருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தால் அதுக்கு ஆதாரம் காட்டுறாங்க என்ன புகாரியில் எழுநூறாவது அதிசு முஸ்லீமில் நூற்றி எண்பத்தி ஓராவது அதிசா பதிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீர் ஜாபிர் அலி அல்லாஹு தலனை வந்து அறிவிக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் மாதுபின் ஜபல் ரலி அல்லாஹு தலனும் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் 
நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்களோடு இஷாவை தொழுவாங்க கடைசியில் நின்று தொழுவாங்க இஷாவை தொழுவாங்க இஷாவை தொழுதுட்டு சும்மா எர்ஜியில் கௌமிகி அவருடைய பகுதியில் அவர் தான் இமாமா இருக்கிறார் அவர் நபியோட நான் தொழணும் நபியை பின்பற்றி தொழணும் மஸ்ஜிது நபவியில் தொழணும் அதில் அவ்வளோ நன்மை இருக்குது நபிக்கு நான் வந்து கட்டுப்பட்டு அவருடைய இமாமத்தில் நான் தொழணுங்கிறதுக்காக ரசூலுல்லா ஒடி இஷாவை டக்குன்னு தொழுவார் அவருடைய பள்ளியில் அவர் தொழுவிக்கிற இடத்துல மக்கள்கிட்ட சொல்லி வச்சுப்பார் கொஞ்சம் வந்து பிந்தித்தான் தொழுவார் நம்மன்னு சொல்லி இங்கே அவசரமாக தொழுதுட்டு அங்கே ஓடுவார் இப்போ யூ சல்லி பிஹிம் திருக்க சலா அதே தொழுகை அங்கே தொழுவிப்பார் அதே தொழுகையை அங்கே தொழுவிப்பார் அப்போ ஒரே இஷாவை ரெண்டு தடவை தொழுவிக்கலாமா அதாவது நபிகள் நான் சல்லல்லா அலுவலம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது தடவை நீங்கள் தொழும்போது அது உங்களுக்கு சுண்ணத்தாக கருதப்படும் பரல முடிச்சுட்டு நம்ம அது திரும்ப உங்களுக்கு தொழ கிடைக்கும் போது அது உங்களுக்கு ஒரு சுண்ணத்தாக கருதப்படும் என்று ரசூல்ல சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ அதை வச்சு என்ன செய்கிறாங்கண்டா ஜாபிர் அலி அல்லாஹ் தலானு சொல்கிறாங்க மாதர் அலி அல்லாஹ் தலானு பரல ரசூல்லாவோடு தொழுதுபட்டு திரும்ப அதே இஷாவை திரும்ப அவர் தொலையலுமா அதான் இஷா தொழுட்டாரு அப்போ திரும்ப அவர் தொழுவது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சுண்ணாவாகத்தான் தொழுவிப்பார் அவர் ஒரு சுண்ணத்தாகத்தான் அதை தொழுவிப்பார் மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க அவரை பின்பற்றி பொருள தொழுவுறாங்க அப்போ இந்த ஹதீது வந்து என்ன ஒரு சுண்ணத்தை தொழக்கூடிய ஒருவரை பின்பற்றி பொருளை தொழலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் இந்த ஹதீதில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை தொல முடியும் என்று சொல்கிறவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுறத நாங்கள் பார்க்கலாம் இனி இதுக்குள்ள இந்த கருத்துக்களை சொல்லும் போது அவர் முதல் தொழுவது சுண்ணத்தை இருக்கலாம் தானே புறவு பொருள் தொழலாம் தானே என்ற கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் யூகத்தின் அடிப்படையில வர்றது ஒரு சிலர் என்ன சொல்லாங்கன்னா நபிகள் நான் சல்லல்லா சலம் அவர்களோடு மௌமமான் என்று அவர் சுண்ணத்துக்கு தான் நியத்து வச்சு தொழிலிருக்கலாம் பிறகு அவர் பரலுக்கு நியத்து வச்சு தான் என்னோட பரல தொழுவாளுக்கு பரலுடைய நியத்து வச்சுக்கணும் என்று அப்படி தொழிலிருக்கலாம் தானேங்கிறாங்க அப்ப இது இது வந்து அவங்க கருத்து சொல்றது அதீத சொல்ற ஜாபிர் பினும் அப்துல்லா அலி அல்லாஹ் தலானா வந்து ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலுசலம் அவர்களோடு இஷாவை தொழுதார் என்று தான் சொல்கிறார் அப்போ அது பரலு தான் இஷாவை தொழும் போது அவர் வந்து சுண்ணத்துடைய நீயத்தை வைத்து தொழுதுட்டு அங்கே போய் தொழுதாருன்னு அந்த தேவையே இல்லை அவர் வந்து தொழுறதே நபிக்கு பின்னால் ஒரு பரலை தொழணுமங்கிற எண்ணத்தோடு தான் அடுத்தது மஸ்ஜிது நபவியில் அந்த சிறப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த பாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்ளணுங்கிறதுக்கு அந்த இஷாவை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ரசூலுல்லாவோட தொழுவாங்க மற்ற தொழுகையில் பற்றி வரல மற்ற தொழுகை அங்கேயே தொழுகுக்கிறாங்க இஷா தொழுகையை வந்து ரசூல்லாவோட தொழுதுட்டு ஏன்னா இஷாவுக்கு பிறவு நிறைய சுண்ணத்து இருக்குது பதினோரு ரக்காத்து வரைக்கும் தொழலாம் இஷாவுக்கு பிறவு வந்து அந்த இஷா மாதிரி நாலு ரக்கா தொழுதுட்டு புறவும் பித்துரு தொழுது அவர் என்ன செய்யலாம் தகச்சத்து தொழலாம் ஏன்னா அவர் வந்து இஷாவை வந்து ரசூல்லா சல்லல்லா சலம் அவர்களோடு தொழுதுட்டு அவருடைய சமுதாயத்துக்கு போய் என்ன செய்கிறாருன்னா தொழுகை நடத்துகிறார் அப்போ அவர் வந்து சுண்ணத்துடைய நீயத்தோடு நடத்துகிறாரு மக்கள் பரல தொழுகிறாங்க எனவே இந்த ஹதித ஆதாரமாக வச்சு நம்ம தராவி தொழுகைகள் நடக்கும்போது பிந்தி வந்துட்டோம் இஷா தொழல் என்றால் இமாம் ஜமாத்து தொழும் போது ஜமாத்தோடு சேர்ந்து நம்ம இஷாவை நீயத்து வச்சு தொழலாம் அப்புறம் ரெண்டு ரக்காத்தோடு அவர் சலாம் கொடுப்பார் நாம் மிச்சர் ரெண்டு ரக்காத்து கிளம்பி சலாம் கொடுத்தா நம்ம இஷா தொழுக முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நாம் என்ன செய்கிறது தராவி தொழுகிறது அது முடியும் அப்படி அந்த அந்த ஹதீதில் இருந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்த தலைப்பு என்ன போகிறாங்கன்னு சொன்னால் தொழுகையில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் பொதுவாக ஆண்கள் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக இரண்டு தோள்களில் ஒன்றை மறைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு போட்டு அடுத்த ஹதீஸை கொண்டு வராது இது அபூரியார் அலி அல்லா தலன் அவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஹதீது புகாரியில் மூ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீது முஸ்லீமில் ஐநூற்றி பதினாறாவது ஹதீ தான் இந்த ஹதீது பதிவாயிருக்குது நபிகள் நான் சல்லல்லா சலம் அவங்க சொல்கிறாங்க லாயு சல்லி அஹதுக்கும் ஃபி தௌபில் வாஹித் ஒரே ஒரு துணியில் உங்களில் யாரும் தொல வேண்டாம் அந்த துணியில் ஒரு பகுதி ஒரு தோலை மறைக்கே தவிர அப்படிங்கிறாங்க நீங்க ஒரு ஆடையில தொழுறதா இருந்தால் உங்களோட ஆடையின் ஒரு பகுதியை தூக்கி ஒத்த தோல்ல போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நபிகள் நான் சலல்லா சலம் என்னாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப வந்து அப்ப பெரிய ஆடையா இருக்கும் இத வந்து இன்னொரு புகாரியில வரக்கூடிய இன்னொரு ஹதீதில் ஜாபிர் அலி அல்லா தலன்னு அறிவிக்கிறாங்க அவங்க பள்ளிவாசலுக்குள்ளே போகிறாங்க ட்ரெண்டு ஆடையோடு போகிறாங்க அதாவது வேட்டி ஒன்றை கட்டிக்கிட்டு தோலில் ஒரு துண்டை போட்டுக்கிட்டு ஆடையோன்னா நம்ம ஷர்ட்டு டீஷர்ட்டு அப்படி என்று இல்லை அவங்க ரெண்டு ஆடைன்னா கீழே ஒரு வேட்டியை கட்டிக்குவாங்க 
மேல ஒரு துண்டை இப்படி வீணு போட்டுக்குவோம் அந்த கூதலுக்கு போடுவாங்களே அது மாதிரி போட்டுக்குவாங்க அப்ப ஜாபிய வழி எல்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா பள்ளி வாசலுக்குள்ள தொழும் போது வேணும் என்று மேல போட்டிருந்த துணியை தூக்கி மிஷேல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உடுப்பு கொழுவுற மாதிரி ஒன்றில் கொழி வச்சுட்டு அவர் உடுத்துக்கிட்டு இருந்த வேட்டியினுடைய ஒரு பகுதிய தோளுக்கு மேல போட்டு இன்னொரு தகு பகுதிய அக்குழுக்குள்ளால போட்டு பின்பக்கமாக கட்டுறாங்க அப்ப பெரிய துண்டு அதை வந்து ஒரு துண்டை தோலை போட்டு மற்ற துண்டு அக்குழுக்குள்ளால எடுத்து பின்பகுதியில கழுத்துல கட்டுறாங்க கட்டிக்கிட்டு தொழுறாங்க அப்போ ஒருத்தர் கேட்கிறாரு ரெண்டு துணியோட வந்தீங்க ஒன்ற கொலி வச்சு போட்டு ஒன்ற வந்து நீங்க கட்டிக்கிட்டு தொழுவுறீங்க ஏன் அதையும் போட்டுட்டு தொழலாமே அப்படி என்று கேட்டதுக்கு ஜாபியர் வழி இல்லாதான்னு சொல்றாங்க ஒன்ன மாதிரி மடைய அந்த பாசையில அப்படித்தான் வெறுகுது ஒன்னு மாதிரி மடைய அந்த கேள்வி கேட்கணுமங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் நான் இப்படி செஞ்சேன் ரசூலுல்லாவுடைய காலத்தில் எங்கள்கிட்ட ஆறு கிட்ட ரெண்டு ஊடு பிரிந்துச்சுன்னு கேட்குறாங்க அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கஷ்டத்தில் இருந்திக்கோம் அப்போ மக்கள் வந்து இது அனுமதி இல்லைன்னு நினைச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இது அனுமதி இல்லை ஒத்த துணியோட தொலைக்கூடாது என்று நினைச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுனால ட்ரெண்டு இருந்து ஒன்றை போட்டுட்டேன்னா புற உள்ளவங்களுக்கு தாபியன்களுக்கு தெரியும் இது நபியோடு இருந்தவங்க ஜாபிர் அலி எல்லா தலனும் சஹாபாக்களுக்கு ஒரு மரியாதை இருந்துச்சு அவங்க தான் அந்த அந்த அடுத்த சமுதாயத்துக்கு உலமாக்கள் அவங்கள்ட்ட தான் கேட்டுக்குவாங்க ரசூல் எப்படி செஞ்சாங்க எப்படி தொழுதாங்க எப்படி நோம்பு வச்சாங்க நாங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் அவங்கள்ட்ட தான் கேட்டுக்குவாங்க அவங்க அந்த ஆட்சி அதிகாரிகளே சட்டையை பிடிச்சி இழுக்கிற அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு அது பெரும் அந்த ஹதிசில் பின்னால் வெறும் பெருணா கொத்துப்பாவை தொழுகிற நேரம் ஆட்சி அதிகாரி என்ன செய்கிறாரு தொழுகிறதுக்கு முன்ன பயம் பண்ணுறதுக்கு வரங்கிட்டு மிம்பரையும் வச்சுட்டாரு அப்போ அப்போ இருந்த அப்துல்லா இவன் மசூத் ரத என்ன செய்கிறாங்க அதிகாரி தட்டையை பிடிச்சி நினைச்சு ஜனாதிபதி பிடிச்சி இழுக்கிறாரு இழுக்கிற அவ்வளோக்கு அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஆளுமை இருக்குது அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க வேணுமென்றே வச்சுட்டு தொழுகிறாங்க அப்போ கேட்குறாங்க என்ன நீங்கள் பெரியவரை நீங்கள் இப்படி செய்கிறீங்களே உன்ன மாதிரி ஆள் அறிவியலி கேட்கணும் முட்டாள் பயல்கள் கேட்கணுங்கிறது தான் செஞ்சேன் எங்கள் காலத்தில் யாருக்கிட்ட ரெண்டு உடுப்பு இருந்துச்சு ரொம்ப வசு வசதி இல்லாத நிலையில் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் அப்போ நாங்கள் ஒரு உடுப்போடையும் தொழுதிருக்கிறோம் இது நீங்கள் வந்து ரெண்டு உடுப்போட தொலைத்தாம ஒன்றோட தொலை கூடாது என்று சட்டம் வந்துடக்கூடாது அதுக்காக வேண்டி என்ன செய்கிறாங்க செய்கிறாங்க அதே மாதிரி அபு அயூபின் அன்சாரி ரலி எல்லா தலானும் உதகியா கொடுக்காம இருப்பார் எல்லாரும் உதகியா கொடுப்பாங்க அவர் வேணும் என்று உதயா கொடுப்பா கொடுக்காம இருந்தாராம் ஏன் உதயா கொடுக்க மாட்டீங்க நீங்க என்ன கொடுக்கறத பார்த்தா பரலன்னு நினைச்சு செய்யறீங்க முன்னாடிக்கு அது சுண்ணத்து என்று காட்டுறதுக்காக நான் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு நம்ம உதயா கொடுக்க சொல்லி கெஞ்ச வேண்டியிருக்கு பள்ளிகளில் உதயா கொடுங்கன்னு ஆசை விட்ட வேண்டியிருக்குது ஆனா அந்த காலத்துல உதயா எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னா ஐ அபு ஐயோவில் அன்சார் ரலி எல்லாத்தான் பயந்துருக்கிறாங்க மக்கள் கொடுக்கறத பார்த்தா பருந்து நினைச்சிட்டாங்களோ இல்லை கொடுக்குறாங்களே அப்படின்ட்டு அவர் பயிர் அளவுக்கு அப்ப இருந்திருக்கு அப்ப இப்படியான விஷயத்துல சஹாபாக்கள் அப்படி நடந்திருக்கிறாங்க அப்ப ஜாபிர் அலி எல்லாத்தான் சொல்றாங்க ரசூலுல்லாய் அபு ரேரா ரலி அல்லாத்தான் சொல்றாங்க ரசூலுல்லாய் சல்லா சலாம் அவங்க ஒரு உடுப்பில் நீங்க தொல வேண்டாம் அதன் ஒரு பகுதி ஒற்றை தோழில் இருக்கும் வரைக்கும் என்று சொல்றாங்க அப்ப நம்ம ஒத்த உடுப்போட தொழுறதா இருந்தா அந்த ஒரு பகுதியை தோலை போட்டுக் கொள்ளணும் ஒரு ஒரு தோலை நாங்க என்ன செய்யணும் மறைக்கணும் அப்ப வந்து தவிர்க்க முடியாத காரணம் வேற இல்லை அறவே இல்லை இருக்கிறது இறுக்கமா இருக்குது இருக்கக்கூடிய ஒத்த உடுப்பு எப்படி இருக்குது இறுக்கமாக இருக்குது அப்படியும் ஒரு ஹதீத் வருது ஜாபிர் அலி எல்லா தலைநா அவங்க தான் சொல்றாங்க புகாரி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஒரு ஹதீத் ஒத்தசிபிஹி இருக்கிற உடுப்பு சின்ன உடுப்பா இருந்தா இப்படி தோலையெல்லாம் மறைக்கிற அளவுக்கு நீளம் காணாது சின்னதா இருக்குது அப்படின்னா வேட்டியா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு தொழன்றாங்க சின்னதா இருந்தா வேட்டியா மட்டும் என்ன ருக்கு சுஜி செய்யக்குள்ள காலு வழங்க கூடாது அவரத்து வழங்க கூடாது சின்னதா இருந்தா சுத்த காணாட்டி வேட்டியா உடுத்துக்கிட்டு தொழு நீளமா இருக்கும் போது தோலையும் தேய்த்து சேர்த்து போட்டுக்கிட்டு தொழுங்கன்னு வருகிறது அப்ப வந்து நம்ம வீட்டிலேயாலும் ஏன்னா இது எதுக்கு அல்லா கும்னால நாங்க நிக்கிறோம் அல்லாஹு தலா திருக்குருவான்ல சொல்லி காட்டும் போது என்ன சொல்றான்னு சொன்னா சூரத்துல ஆகா முப்பத்தி ஓராவது வசனம் யாபனி ஆதம் ஆதமுடைய மக்களே ஹொது ஜீனத்துக்கும் இந்த குல்லி மஸ்ஜித் ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் உங்கள் அலங்காரங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க பள்ளியில என்றால் தொழும் தொழுகைக்கு நீங்க நிற்கும் போது அழகா நின்றுப்பாங்க வீட்டுல தொழுகிறோம் தஹஜ தொழுகிறோம் வீட்டுல தொழுகிறோம் பரலொன்று மிஸ் ஆப்பிட்டு வீட்டுல தொழுகிறவங்க கூட இருக்கிற விடுபோட ஒரு மாதிரியா தொழுகிறது இருக்கிறேன் நம்ம அல்
வீட்டுக்கு ஒரு விசி விசிட்டு வந்த போவோமா அப்போ நாங்கள் ஒரு நாகரி அல்லாவுக்கு முன்னால் கௌரவமாக நாங்கள் நிற்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் முயற்சி செய்யணும் சஹாபாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காலத்தில் அவங்க ஒத்த தோலை தூக்கி போட்டுட்டு தொழிக்காங்கன்னா அப்படி தான் வெளியிலையும் போவாங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டா நாம இப்போ ஒத்த தோலை யாராவது தூக்கி ஒத்த தோலை போட்டுட்டு குடம் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டு எஹ்ராம் கட்டுற மாதிரி கட்டிக்கிட்டு வெளியில் போவோமா சஹாபாக்கள் எஹ்ராம் கட்டுற மாதிரி கட்டிக்கிட்டு வெளியில் போவாங்க இருக்கிறது ஒத்த தான் அந்த ஒத்தையை போட்டுக்கிட்டு போவாங்க முஸ்லீமில் வர ஹதீத் ஒரு கல்யாணம் முடிக்க வந்த சாபி கிட்ட மகர் கொடுக்க என்ன அப்பா அவனை இருக்கன்னு கேட்டதுக்கு ஒத்த வேட்டி தான் இருக்குது இதை கொடுத்தா நான் எதை கொடுக்குறது இது மட்டும் தான் இருக்காங்க சொத்தே ஒன்று தானே ஒன்றோட தான் நிற்கிறாங்க பள்ளியில் ரசுல்லா கிட்ட ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது அப்படி இருந்ததுனால அப்படி போனாங்க அப்போ நாம் எப்படி இருக்குதோ அப்படி நாங்கள் போகணும் ஒட்டையோட போகலாங்கிறதுக்காக பள்ளியில் ஒட்டையோட வர்றதில்லை நாம் அப்படி வெளியில் போக மாட்டோமே நம்ம மக்களிடத்துல இருக்கிறதுல ஒரு ஷர்ட்டை போட்டு ஒரு டிஷர்ட்டை போட்டு ஒரு ஜிப்பாவை போட்டு அப்படி தானே நாம் விரப்புகிறோம் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் குருமத்தை பேணணும் ஏன்னா அல்லாஹு தாலா குருவானில் என்ன சொல்கிறான் ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் உங்களுடைய அலங்காரங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறதுனால அந்த குருமத்தை நாங்கள் என்ன செய்யணும் பேணிக்கொள்ளணும் அப்போ குறைந்தபட்சம் நம்ம தோ தோலை யாவது மறைச்சிக்கிட்டு தொழுகிறதுக்காக நாங்கள் இந்த ஹதீதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லாத பட்சம் வேறு வழியே இல்லை அப்போ ஜாபியர் வழியெல்லாம் சொன்னா இருக்கமாக இருக்குது வேறு உடுப்பு இல்லை உனக்கிட்டன்னு சொன்னால் வேட்டியாக உடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி நபிகள் நான் சல்லல்லா சொல்லம் அவர்களுடைய அந்த செய்தியை சொல்லும் போது ஜாபியர் அலி அல்லா தலா நம்ம கருத்து சொல்கிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து தொழுகையோடு சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு பாடம் தான் அதுவும் ஜாபியர் பின் அப்துல்லா அலி அல்லா தலான் அவங்க சொல்கிறாங்க நகல சௌமன் அவ் பசலன் ஃபல்யாத்தசில்னா இன்னொரு விதத்தில் வருது லியாத்தசில் மஸ்ஜிதனா நபிகள் நான் சல்லல்லா சொல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க யார் வெள்ளப்பூடு வெங்காயம் சாப்பிட்றாங்களோ வெள்ளப்பூடு வெங்காயத்தை சாப்பிட்றாங்களோ எங்களுக்கிட்ட அவர் வேற வேண்டாம் அல்லது எங்களுடைய பள்ளி வாசலை விட்டு அவர் தள்ளி இருக்கட்டும் அவர் வீட்டிலேயே இருக்கட்டும் நாங்கள் ரசூலுதாய் சல்லாசம் அவர் வீட்டில் இருக்கட்டும் அவர் வேற தேவையில்லை அப்படின்னு நபிகள் நான் சல்லல்லா சொல்லம் இணைகிறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இன்னொரு அதிதியில் வருது சமைக்காம ரெண்டு பேர் சமைக்காம பச்சை வெங்காயம் பச்சை வெள்ளப்பூடு யார் சாப்பிட்றாங்களோ அவர் வீட்டில் இருக்கட்டும் எங்கள்ட்ட பள்ளிக்கு வர வேணாங்கிறாங்க நபிகள் நான் சல்லல்லா சொல்லம் அவங்க யாரு வீட்டில் தொழுகிறாங்களோ அவங்கள இளைஞர்களை ஒன்று சேர்த்து விறகுகளை குமித்து வீட்டோடு சேர்த்து எரிக்கிய மனசு நாடுதுங்கிறாங்க சொல்றாங்க எனக்கு மனசு எப்படி நாடுதுன்னு சொன்னா உங்களில் ஒருவரை இமாமத்து செய்ய வச்சு சொல்லி நியமிச்சு போட்டு அவர் தான் ரசூலா தான் தொழிக்கணும் அவர் என்ன சொல்றாரு நான் வந்து உங்கள ஒருத்தரை தொழுகிறதுக்கு இமாமா ஆக்கி போட்டு கொஞ்சம் இளைஞர்களை கூட்டிக்கிட்டு அப்படியே வெளியே போய் விறகுகளை சேகரித்துக்கிட்டு இந்த வீட்டில் தொழுகிறாக்களை தேடி தேடி பாயி பார்த்து வீட்டோடு சேர்த்து எரிக்க மனசு நினைக்குதுங்கிறாங்க அப்போ அந்த ஜமாத் தொழுகோட முக்கியத்துவத்தை ரசூல்தாய் சொல்லலான்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வீட்டோடு பத்து வைக்க மனசு நினைக்குதுங்கிற அந்த ஜமாத் தொழுகையை வெள்ளப்போடு வெங்காயம் திண்டேன்னா வேறு நான் வீட்டிய தொழுகங்கிறாங்க ஏன் அது அது வந்து அந்த அந்த வாசம் தொழுகையில் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால என்ன செய்கிறாங்க ரசூலுல்லாய் சலல்லா சலம் அவங்க சொல்கிறாங்க எப்படி அந்த ஹதீது வருதுன்னா இன்னொரு ஹதீது வருது முஸ்லீமில் இப்போ நான் சொன்னது புகாரியிலையும் முஸ்லீமிலையும் வரக்கூடிய ஹதீத் அடுத்து முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீத் எப்படி வருதுன்னா அதுவும் ஜாபிர் அலி அல்லா தலா சொல்கிறாங்க மன் அக்கல் அல் பசல் அவ் சம சௌ சௌம அவள் குர்ராச யார் வெள்ளப்பீடு அல்லது வெங்காயம் அல்லது லீச்சி அதுதான் அந்த வெங்காய வாசம் இருக்குது இந்த லீச்சை யார் சாப்பிட்றாங்களோ பல எக்கரப் என்ன மஸ்ஜிதனா அவர் எங்களோடு பள்ளியில் வந்து தொல வேண்டாம் ஃபைனல் மலாய்க்கத்தை நிச்சயமாக மலக்குமார்கள் தத்த அதா மிம்மா எத்த அதா மின் ஹோ பனுல் இன்சான் இன்னொரு விதத்தில் ஒரு பனு ஆதம் அதாவது மலக்குமார்கள் மனிதர்கள் வேதனைப்படுற அருவறுப்படைகிற விஷயத்தில் மலக்குமார்களும் அருவறுப்படைகிறாங்க அவங்களும் நோவினை அடைகிறாங்க இப்போ நமக்கு ஒரு ஆளை வாய் நாறுதுண்ட மலக்குமார்களுக்கும் வாய் நாறும் நமக்கு வெள்ளப்புடு வாசம் இன்னும் கிட்ட நெருங்க நமக்கு ஒரு மாதிரி வாசம் பச்சை வாசமாக இருக்கேன் நாம் சொல்கிறோம் என்றால் மலக்குமார்களுக்கும் அது வாசம் பிடிக்காது அப்போ நீங்கள் தொழும் போது மலக்குமார்கள் உங்களோடு இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஓதுற சூரத்தில் பார்த்தே அவங்க பதில் தர்றாங்க அப்போ அதை வந்து தொழுகைக்கு கொண்டு வராதிங்க என்கிறாங்க அப்போ நம்ம இப்போ தொழுகை நடக்க போவோம் கூட பச்சையாக திண்டக்கூடாது ரொம்ப நேரம் இருக்குது பல்லு வளர்க்கலாம் நாத்தம் பெய்த்துரும் எங்கும் போது என்ன செய்யலாம் நம்ம நம்ம சாப்பிட்டுட்டு எவ்வளோ நேரத்தை கூட அசருக்கு வரப்போகிறோம்
அதே நேரத்தில் இந்த வாசத்துக்கு மட்டுமல்லாமல் ரசூலுல்லாய் சல்லா சலம் அவர்கள் வேறு சில வாசத்திலையும் அந்த தொழுகைக்கு என்று மட்டுமில்லாம வெளியிலையும் ஒரு அருவறுப்பான சில வாசத்தை அவர் விரும்பாம இருப்பார் அதுக்கு வந்து வேறொரு ஹதீதில் வருது எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் அதுவும் புகாரியில் ஐயா ஐநூறு எழுநூற்றி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தஞ்சாவது வருது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தட்டில் வௌதிய நபிகள் நான் சல்லா சலம் அவர்களுக்கு ஒரு தட்டில் வந்து என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் மரக்கறி கொண்டு வந்து ஹதியாக கொடுக்கப்படுது அந்த மரக்கறியில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் மின் புக்கூலின் இப்போ வஜதலகா ரீஹா புக்கூல் என்று சொல்லக்கூடிய பருப்பு வகை கொஞ்சம் என்ன செய்து அதில் இருக்குது சில தானியங்கள் அந்த தானியத்தில் ஒரு வாசம் ஒன்று நபிகள் நான் சல்லா சலம் அவர்களுக்கு வருகுது என்ன வாசம் என்ன கேட்டாங்க அதுல புக்கூல் இருக்குது அந்த புக்கூல் கிட்டத்தட்ட அந்த வெங்காய வாசம் மாதிரி ஒன்று உண்டு ஒரு தானிய வகாது அப்ப வந்து பெருமானா சல்லா சலம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் கர்ரி பூகா அத நீங்க சாப்பிடுங்க நீங்க எடுத்துக்கோங்க என்று சொன்ன அவர் சாப்பிடாம மத்தாக்கள் சாபாக்களை பார்த்து கர்ரி பூகா நீங்க எல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுங்க என்று நினைச்சாங்க சொன்னாங்க அப்ப வந்து ஒரு சில சஹாபாக்கள் சாப்பிடாம அப்படியே பின்னுக்காகிறாங்க ஒரு சில சஹாபாக்கள் சசூல்ல சாப்பிடலையே நம்மளும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படி என்று பலம்மா ராவு கரிய கிழகா சில சாப்பிடாம அப்படி பின்னுக்காகிறத ரசூலுல்லா பார்த்த போது ரசூலுல்லா சலல்லா சலம் அப்படி பின்னுக்கான ஆளை பார்த்து சொன்னாங்க குல் சாப்பிடு நீங்க சாப்பிடுங்க ஃபைன்னி உனாஜி மன்லா துனாஜி நீங்க ரகசியம் பேசாத ஒரு சில ஆக்களோட நான் ரகசியம் பேசுற நீங்க சாப்பிடுங்க ஏன்னா எனக்கு மலக்குமார்களுடைய தொடர்பு இருக்குது நான் எப்பவுமே மலக்குமார்கள் வந்து என்னட்ட பேசுவாங்க அப்ப எனக்கு தான் அது பிரச்சனை எனக்கு எந்த நேரமும் வாய் வாசமா இருக்கணும் சுத்தமா இருக்கணும் அசிங்க வாசம் அந்த அருவறுப்பான வாசம் எனக்கு வரக்கூடாது மலக்குமார்களோட நான் எப்பவும் பேசணும் அதான் சொல்றாங்க ஃபைன்னி உனாஜி மன்லா துனாஜி நீங்க வந்து ரகசியம் பேசாத ஆட்களோட நான் ரகசியம் பேசணும் அதனால நான் சாப்பிடல நீங்க சாப்பிடுங்க என்ன நபிகள் நான் சலல்லா சலவங்க சொன்னாங்க இது முஸ்லீமில் ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலாவது ஹதீதாகவும் புகாரியில் எண்ணூற்றி ஐம்பதாவது ஐம்பத்தி அஞ்சாவது ஹதீசாகவும் பதிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீது அப்போ நபிகள் நான் சல்லா சலம் அவங்க ஒரு மரக்கறி வகையில் அந்த பப்பலாங்கிறது ஒரு மரக்கறி வகையில் அந்த லீச்சு மாதிரி ஒரு மரக்கறி அப்போ அந்த தானிய வகையை சேர்ந்தது அதை வந்து ஒரு வாசம் இருக்குது சாப்பிடல ஏன்னா அவர் எந்த நேரம் வைக்கிறான் மற்றது நாம் வந்து தொழுகு நேரத்தில் வந்து மலக்குமாரோடு நம்ம பேசுகிறோம் நமக்கு புரியலை நம்ம பே தொழுகு நேரத்தில் என்ன செய்கிறோம் பேசுகிறோம் அப்ப வாய் சுத்தமா இருக்கணும் அப்ப மரக்கறி வகை வெள்ளப்பூடு வெங்காயம் லீச்சி இதையே சாப்பிட்டு விட்டு பள்ளிக்கு வரப்படாண்டா வீடு சீக்கிரட்டு குடிக்கிறாள் நிலமே கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க வீடு சீக்கிரட்டை குடிச்சு போட்டு அவங்க பக்கத்துல இருந்த பேச இல்லாம இருக்குது குடிச்சு பழகினவங்களுக்கெல்லாம் அது வாசமா தெரியாது அது அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயமே இல்லை ஆனா சில நேரம் இந்த டைல்ஸ்ல ஒரு வீடு குடிக்கிறவன் சுஜு செஞ்சு மூச்சு விட்டு ஓட்டு போனா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வந்த இடத்துல நமக்கு தொலையலாம கஷ்டமா இருக்குது வாந்தி வேற பார்க்குது அப்ப அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு மொத்தமா வீடு சிக்கரட்டு குடிக்கிறதே ஆறாம் அப்ப பள்ளிக்கு குடிச்சு போட்டு போறாங்களே அப்படி இருக்கிறது எல்லாம் நாங்க பார்க்கணும் இது வந்து தடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் எப்பவுமே அது அந்த விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன விளங்குது என்றால் நபிகள் நான் சல்லா சலம் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு முன்பும் மிஸ்வாக்கு செய்வதை நான் உங்களுக்கு ஏவி இருப்பேன் உங்களுக்கு இது கஷ்டம் ஆகுமோன்னு நான் பயப்படுறதுனால விடுறேன்றாங்க அதாவது உங்களுக்கு பரலாயிருமோ அப்படின்னு நான் பயப்படுறேன் இல்லாட்டி நான் தொழுகைக்கு எல்லாம் பல்லு விளக்கு மாதிரி ஏவி இருப்பேன்றாங்க நபிகள் நான் சல்லா சலம் அவர்கள் அதிகம் பல்லு விளக்க கூடியவர்களாக இருக்கிறதையும் வேற ஹதிதுகளை நாங்க பார்க்கலாம் நபிகள் நான் சல்லா சலம் என்னாங்க நிறைய அதிகமா பல்லு விளக்க மரண சக்கராத்துடைய நிலையில என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அப்துல் ரஹ்மான் அலி அல்லா தலானும் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அபிபக்கர் ஆயிசனாயுடைய சகோதரர் என்ன செய்யறாண்டா குச்சியோட வாரார் மிஸ்வா குச்சியோட ரசூல்லா மடியில் படுக்கிறாங்க சக்கராத்து அப்போ மௌத்தாக போகிறாங்க அந்த நேரத்தில் அவர் பேச முடியாது மச்சினம் கையில் இருக்கிற அந்த மிஸ்வா குச்சையும் பார்த்து ஆயிசனாயும் பார்க்குறாங்க ரசூல்லாவுக்கு ஆயிசனாய்க்கு அந்த கண் சாடை விளக்கிட்டு மாப்பிள்ளையுடைய பார்வை அதோட அளவு அதில் கனம் எல்லாம் தெரியும் அவங்களுக்கு உடனே வந்து மிஸ்வா குச்ச எடு வேண்டி ரசூல்லாவுக்கு கொடுக்குறாங்க அவர் திரும்ப ஒரு கண் சாடை செய்கிறாரு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அது வந்து இந்த அவர் மிஸ்வா குச்சிய பகுதியை விட்டுட்டு அடுத்த பக்கமாக தான் இன்னொரு ஆள் செய்யணும் அவர் வாய் வச்சதை இன்னொரு ஆள் செய்கிறது இல்லையே 
விஸ்வா குச்சி ஒரு பக்கம் கடிச்சு அவர் பல்லு விளக்கினா இன்னொருத்தர் வேண்டி அதை நம்ம செய்யறது இல்லையே அது மத்த பக்கமாக எடுத்து நம்ம செய்யறது மத்த பக்கத்தை கடிச்சு மென்மையாக்குற அளவுக்கு அவருக்கு முடியல ரசூல்லாய் சலல்லா சலம் அவங்களுக்கு அதை ஆயுசனாய் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டாவது கஞ்சாடைய உடனே அதை எடுத்து மென்மையாக்கி ரசூல்லாவுக்கு கொடுக்க ரசூலுல்லா அதை வச்சு பல்லு விளக்குறாங்க அதுக்கு பிறகு உயிர் பிரியுதுங்கிற செய்தியை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அது புகாரி முஸ்லீமில் பதிவாக்கக்கூடிய ஹதீத் அப்போ எந்த நேரம் பல்லு விளக்குறது ஒவ்வொரு துளைக்கு முன்னாலையும் பல்லு விளக்குறதுங்கிற ஹதீது வெங்காயம் பள்ளப்பொடி சாப்பிட்டா பள்ளியை நெருங்கினவங்கிற ஹதீது மனுஷன் எந்த விஷயத்தில் அருவறுப்படைஞ்சு வேதனைப்படுறானோ அதே விஷயத்தில் மலக்குமார்கள் அருவறுப்படைந்து வேதனைப்படுறாங்கிற ஹதீஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா வெள்ளப்பொடி வெங்காயத்துக்காக மட்டும் இல்லை நம்மளோட வாயில் வாசம் வருதா அதை நம்ம செக் பண்ணி அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் நம்ம பல்லு விளக்குறண்டா பல்லு விளக்கி ஒரு சிலர் நோய் தவிர்க்க முடியாது ஒரு சிலருக்கு நோய் அவங்களுக்கு என்ன வாசம் வருகிறது ஒன்றும் செய்யாது அதுக்கெல்லாம் குற்றம் இல்லை அதுக்கெல்லாம் நான் வந்து நம்மளால் முடியாத நேரம் எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முடியும் என்றால் நம்ம அதை என்ன செய்யணும் செய்யணும் அப்போ பல்லு விளக்குறது சுத்தமாக இருக்கிறது வாசமாக இருக்கிறது தான் இஸ்லாம் சொல்கிறது இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறான்டா அந்த மாதிரிமா ஞானம் வந்து பேசிட்டு எப்படி நாறுதோ அவ்வளோவுக்கு அவர் அவுலியா எவ்வளவு கூத்தையாவும் நெருங்கையிலாவும் எவ்வளவுக்கு நெருங்க இயலாம எவ்வளவுக்கு நாத்தமா இருக்குதோ அவ்வளவுக்கு அவர் அவுலியாவாகத்தான் சனங்கள் நினைக்குது உண்மையில அவர் அவுலியாதான் எப்படி அவுலியாண்டா ஷெய்தானுக்கு அவுலியாவாக தான் இருக்க முடியும் ஷெய்தானுக்கு நேசகன் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன நேசம் வந்து ரஹ்மானுக்கு அல்லாவுக்கு நேசகராக இருக்கிறது அதை நாங்க என்ன செய்யணும் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் அடுத்த ஒரு தலைப்பாக கொண்டு வரார் என்னன்னு சொன்னால் தஷஹுது தஷஹுது என்றால் அத்தஹியாத்து அத்தகையாத்து சம்பந்தமாக நிறைய ரிவாயத்துக்கள் வருது விளையாட்டா அதில் அந்த அத்தகையாத்துங்கிற அந்த ஓதுற முறையில் அத்தகையாத்து லில்லாயி ஒசலவாத்து ஒத்தையிபாத்து ரெண்டும் பேரும் வேற மாதிரியும் பெறும் அப்போ எல்லாமே ஹதிதில் வரதான் அதில் ஆகவுமே அப்துல்லா இபின் மசூத் அலி அல்லா தாலன் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ரசூல்லா அவருடைய கையை பிடிச்சி தனக்கு கற்றுக்கந்ததாக சொல்லக்கூடிய அந்த முறையை வந்து கூடுதலான அறிஞர்கள் வந்து ஓதக்கூடியதாக இருக்குது மற்ற தவறுன்னு சொல்லலை இதுவும் சரிதான் ஆனால் இந்த ஹதீது வந்து அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லா தாலா நம்ம சொல்கிறாங்க அல்லமணி ரசூலுல்லாய் சல்லா அலுவலம் மற்ற ஷஹூத கஃபி பைன கஃபைஹி ரசூலுல்லா எனக்கு அத்தை அத்தை கற்றுத்தந்தாங்க எப்படி கற்றுத்தந்தாங்கன்னா என்னுடைய ஒரு கையும் அவருடைய ரெண்டு கைக்குள்ளையும் வச்சுக்கிட்டு எப்படி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அந்த கையை அப்படி மாணவனுடைய கையை அப்படி ரெண்டு கையாலையும் பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அவ்வளவு செவியர்களுக்கு அது ஒரு வழி ரசூல்லாவுடைய கற்பித்தல் முறையில் அது ஒன்று நம்ம கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு ஆள் கையை அப்படி பிடிச்சிக்கிறது பிடிச்சிக்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கறது அழகிட்டா அதுக்காக பொம்பளை பிள்ளைகளை கையை பிடிச்சிக்கிட்டு கற்றுக் கொடுக்கறதோ அல்லது அந்த இந்த அம்ரதண்ட் சொல்லக்கூடியது பால் பருவம் என்று சொல்லக்கூடிய சின்ன குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகள் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் கையை தொடக்கூடாது இமாம்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்டிக்காக இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட அந்த சின்ன பிள்ளைங்க இருக்காங்கல்ல இந்த பால் பருவம் அம்ரத் என்று அரபில் சொல்லுவாங்க அவங்கள கை முசாபா செய்வது கூட ஹராம் என்று ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறாங்க இமாம்கள் ஏன்னா அதுல நிறைய தப்புக்கள் நடக்குது அதுவும் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பொம்பளை பிள்ளை மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வந்து அது தடை செய்யப்பட்டிருக்குது அதுல நடக்கிற பாவங்கள் அதுல நடக்கிற கூத்துக்களால தடுக்கிறாங்க சவுதியுடைய இமாம்கள் அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறாங்க சவுதியில் வந்து ஒருத்தரை கண்டாலே கையை கொடுத்து சொக்கில் சொக்க வச்சு சலாம் சொல்லிக்குவாங்க அப்படின்னு இருக்குவான் ஆனால் எது தடை ஆம்பளை பிள்ளை பதினெட்டு வய பதினாலு பதினஞ்சு வயசு பத்து வயசு பிள்ளைகளுக்கு அப்படி பிடிக்கக்கூடாது பிடிச்ச தடை அந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் கவனமாக இருக்குது சில தவறுகள் நடக்கிறதுனால அப்புறம் ரசூலாக கையை பிடிச்சி கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்காக சின்ன பிள்ளைங்க அதே மாதிரி பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கையை பிடிச்சி இல்லை பெரிய ஒரு சஹாபிக்கு ரசூலாக கற்றுக் கொடுத்த முறை உண்டு அந்த கையை ரெண்டு கஃபுக்கு இடையில் வச்சுக்கிட்டு என்னுடைய <laughs> வஷாது அண்ண முஹம்மதன் அப்துஹு ரசூலு புகாரியில முஸ்லிமில் பெறக்கூடிய ஒரு ஹதீத் இதில் அர்த்தம் என்ன அத்தஹியாத்து காணிக்கைகள் இல்லா அல்லாவுக்கே ஒசலவாத்து சலவாத்துக்கள் சலவாத்து செல்றதுகள் ஒ தையிபாத்து ஆரோக்கியமானவைகள் எல்லாமே அல்லாவுக்கே ஒஸ் அஸ்ஸலாமு அலைக்கு ஐயோ நபி நபியே உங்கள் மீது சலாம் உண்டாகட்டுமாக ஒரு ரஹ்மத்துல்லாஹி ஒ பரகாத்து 
மேலும் அல்லாவுடைய கருணையும் அல்லாவுடைய அருளும் உங்கள் மீது உண்டாகட்டும் ஆக அஸ்லாம் அலைனா மேலும் எங்கள் மீதும் சாந்தி உண்டாகட்டுமாக வாயலா இபாதி அல்லாஹி சாலிஹின் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் அனைவர் மீதும் அது உண்டாகட்டுமாக அந்த அல்லாவினுடைய எல்லா நல்லடியார்கள் அனைவர் மீதும் என்றும் போது வானலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மலக்குமார்களாக இருந்தாலும் சரி பூமியில் இருக்கக்கூடிய நல்ல மக்களாக இருந்தாலும் சரி மரணித்தவர்கள் உயிரோடு இருக்கிற எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு துவாவாகத்தான் அந்த துவா என்ன செய்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் அஷஹது அல்லா இல்லா இல்லல்ல அல்லாவை தவிர வேறு வணக்கத்துக்கு தகுதியான யாருமே இல்லை என்று நான் சாட்சி சொல்கின்றேன் வஷாது அண்ணா முகமது அன் அப்துஹு ரசூலு முகமது நபி அல்லாஹ்வுடைய அடியானும் அல்லாஹ்வுடைய தூதரும் என்று நான் சாட்சி சொல்கிறேன் அப்படி என்று சொல்லி நபிகள் நான் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கையை பிடிச்சி அந்த அத்தையாத்து அந்த முன் துண்டு அதுக்கு அப்புறம் சலவாத்தி சொல்லணும் இதோட எழும்புறது இல்லை சலவாத் இருக்குது அப்ப இத ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இவளும் தான் தஷஹூத் என்கிறது அதுக்கு அப்புறம் சலவாத் தஷஹூதும் சலவாத்தும் சேர்ந்து அத்தையாத்துல ஓதணும் சில நடு இருப்பில் தஷஹூத ஓதிட்டு சலவாத்தை கடைசி ரக்காயத்தில் ஓதுறாங்க நடு இருப்பிலையும் சத்தும் சலவாத்தும் தான் கடைசி ரக்காயத்தில் நரகத்தில் இருந்தும் தஜ்ஜாலிட்ட இருந்தும் பாதுகாப்பு தேர்வுவா அது பின்னால் வரும் அது கடைசி இல்லை அது அது வருது அந்த கடைசி தஷஹூதில் வந்து ரசூல்லா இதையும் ஓதி நாங்கன்னு வருது அப்போ இந்த தஷஹூதுங்கிறது வந்து அத்தகையாதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் தஷஹூத் என்று நம்ம தமிழில் பேசுகிற நம்ம என்ன சொல்கிறது அத்தகையாதுன்னு தான் அதை என்ன சொல்கிறது சொல்கிறது அதை நாங்கள் ஓதுவோம் ஆயிசனா என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா ரசூலுல்லா உயிரோடி இருக்கும் போது எப்படி கட்டு தர்றாங்க அஸ்லாம் அலைக்க நபிய அஸ்லாம் ஐயோ நபி நபிய உங்கள் மீது சலாம் உண்டாகட்டுமாக என்று சொல்றான் அஸ்லாம் அலைக்க ஐயோ நபி நபியே உங்கள் மீது சலாம் உண்டாகட்டுமாக என்று நாங்க நெஞ்சோம் கட்டு தந்தாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் நபி அவர்கள் மரணித்ததுக்கு பிறகு அஸ்லாம் அல நபி என்று நாங்க ஓதினோம் அஸ்லாமு அல நபி ஒரஹமத்துல்லாஹி ஒபரகாதுன்றோம் அதாவது அஸ்லாமு அலைக்கே யா ஐயோ நபி என்றால் ஐயோ நபி என்றால் முன்னிலையில் சொல்வது ரசுல்லா மௌத்தா போயிட்டாங்க இப்ப நாங்க படற்கையில் சொன்னோம் அப்படின்னு ஆயிஷானே சொல்றாங்க வழங்கிட்டா அஸ்லாம் அல நபி என்று படற்கையில சொல்றோங்கிறாங்க உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் உங்கள் மீது சலாம் உண்டாகட்டுமான்னு சொன்னோம் மரணித்தது பிறகு அவர் மீது சலாம் உண்டாகட்டுமாக என்று நாங்கள் சொன்னோம் என்றாங்க அதை வச்சு ஒரு சிலர் வந்து இப்படித்தான் இருக்குது ஆனால் மௌத்தானது பிறகு அஸ்லாம் அலைக்க ஐயோ நபின்னு சொல்லாம அஸ்லாம் அல நபி வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ என்று நாங்க சொல்லணும் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன செய்யலாம் வேற ஹதீதுகளை நாங்க பார்க்கலாம் இன்னொரு ரிவாயத்துல எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் பெருமானா சல்லல்லா அலுவலம் அவங்க இதா காது அஹதுக்கும் லி சலாத்தி வல்ல கொள் அந்த தொழுகையில் நீங்கள் இருப்பில் இருந்தால் இதை ஓதுங்க அத்தகையாத்து இல்லை என்று ஓதுங்கண்டு ஒரு ரிவாயத்தில் வருது இன்னொரு ரிவாயத்தில் வருது எப்படின்னு சொன்னால் இதா பாயல் தும் தாலிக்க பக்கத்து செல்லம் துமா அலா குல்லி அபுதின் சாலி ஹென் பிஸ்ஸமாய் வல்ல அரத் இதை நீங்கள் ஓதிட்டீங்கண்டா இதை நீங்கள் ஓதிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அஸ்லாம் அலைனா வாழா இபாது இல்லா சாலிஹின் என்று வருது இல்லையா எங்கள் மீதும் நல்லடியார்களாகிய அனைவர் மீதும் உண்டாகட்டுமாக சாந்தி உண்டாகட்டுமா நீங்கள் ஓதிட்டீங்களே இப்படி நீங்க ஓதிட்டால் பக்கத்து செல்லந்தும் நீங்க சலாம் சொல்லிட்டீங்க யாருக்கு சலாம் சொல்லிட்டீங்க அலா குல்லி அப்தின் சாலியும் பிஸ்ஸமாய் உள்ளார் வானத்துல பூமியில் இருக்கிற எல்லா அல்லாவுடைய நல்ல அடியார்களுக்கும் சொல்லிட்டீங்க வானத்தில் இருக்கிற அல்லாட நல்ல அடியாராரு மலக்குமார்கள் பூமியில் இருக்கிறவங்க பூமீன்கள் எல்லாருக்குமே நீங்க சலாம் சொல்லிட்டீங்க அப்படி என்று நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா சலாம் நேராங்க சொல்றாங்க இன்னொரு விவாயத்துல வருது மேலதிகமாக முஸ்லீம் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி மன்னிக்கணும் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பதாவது ஹதிசி ஆயிரத்தி இருநூத்தி ரெண்டாவது ஹதிசி புகாரி இல்லை முஸ்லீம் இல்லை நானூற்றி ரெண்டாவது ஹதிஸ் இந்த ஹதிசில் எப்படி வருது என்றால் ரசூலுல்லா சல்லா சொல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க அத்தகையாத்து ஓதிட்டு அவர் விரும்பின துவாக்களை எல்லாம் தேர்ந்து ஓடுத்து ஓதட்டுங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான துவாக்களை எல்லாம் என்னங்க ஓதுங்க அப்படின்னு நபிகள் நான் சல்லா சொல்லாம் அவங்க நேராங்க சொல்லி காட்டுறத நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரியாக நபிகள் நான் சலல்லா சலம் அவர்கள் மீது அடுத்து செலவாத்தி சொல்லணும் அத்தை யாத்து ஓதிட்டு என்ன செய்யணும் அடுத்து ரசூலுல்லா மீது செலவாத்தி சொல்லணும் அப்துல் ரஹ்மான் இபினு அபி லெய்லா என்கிற அந்த நபி தோழர் சொல்றாங்க காபு பினு ஹுஜ்ரா என்கிறவர் என்னை சந்தித்தார் அவர் வந்து கூறினார் அல அஹுதிலக்க ஹதியத்தன் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹதியா ஒன்று தரட்டா என்று கேட்டார் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹதியா ஒன்று தரட்டுமா இன்னும் நபிய சல்லாஹ் சலம் ஹரஜ் ஆலைனா 
அவங்களுக்கு ஒரு ஹதியா தரட்டுமான்ற என்ன அர்த்தம் ஒரு இல்ம கற்று தரட்டுமான் அர்த்தம் அவங்களுக்கு ஒரு ஹதியா ஒண்ணு தரப்போறேன்றான் தாங்க தாங்க கண்டுட்டார் அப்ப அவர் சொல்றாரு ஒரு நாள் நபி எங்களிடத்துல வந்தார் நாங்க கேட்டோம் யாரோ சொல்லலாம் அது அலிம்னா கைஃப நுசல்லிமு அலேக்கே வசனமும் <laughs> இருக்குது <laughs> அப்ப சஹாபாக்கள் கேட்கறாங்க யாரும் சொல்ல சலாம் சொல்ற எப்படி என்று தெரியும் சலவாத்தி சொல்றது எப்படி யாரும் சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்ப நபிகள் நான் சலல்லா சலாம் அங்க சொல்றாங்க கூலு நீங்க சொல்லுங்க அல்லாஹும் சல்லி அலா முஹம்மதின் வஆல ஆலி முஹம்மதின் கமா சல்லை தஆலா இப்ராஹிம் வஆல ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீது மஜீத் அல்லாஹும் பாரிக் அலா முஹம்மதின் வஆல ஆலி முஹம்மதின் கமா பாரக் தஆலா இப்ராஹிம் வஆல ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீது மஜீத் குடும்பத்தார் <laughs> மீதும் <laughs> இப்ராஹிம் நபியும் அவருடைய குடும்பத்தார் மீதும் சலவாத்து சொன்னதை போன்று சொல்லிவிடுவாயாக வழங்கிட்டோம் அப்ப இப்ராஹிம் நபியோட இணைத்து ரசூலுல்லாய் சல்லா சலம் அவர்களை என்ன செய்யறாங்க எழுத்து காட்டுறாங்க அவ்வளவுக்கு கண்ணியத்துக்குரியவராக இப்ராஹிம் அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவை நெருங்கி நிறுத்தராக நெஞ்சிக்கிறாரு இருந்திருக்கிறார் எனவே இது வந்து சலவாத்து இப்ராஹிமியான்னு சொல்றது இந்த அல்லாஹ் அந்த கமா சல்லை தாலா இப்ராஹிம் என்று வர்றதுனால இது சலவாத்து இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் நபியை சேர்த்து அந்த சலவாத்து சொல்றது இப்ப நம்ம மையத்து தொழுவ தொழும் போது சொல்லி தருவாங்க முதலாவது தக்பீர்ல சூரத்துல வாத்தியா ஓதுங்க ரெண்டாவது தக்பீர்ல சலவாத்து இப்ராஹிமியா ஓதுங்க அப்ப நம்ம புரியணும் சலவாத்து இப்ராஹிம் என்ன அத்தையாத்துல பின்னால நம்ம ஓதுறது அத்தையாத்து முதல்ல இருக்கிறத ஓதிட்டு அதுக்கு பிறகு நாம இந்த சலவாத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் ஓதி கொள்ளணும் இத வந்து நபிகள் நான் சொல்லல்லாம் சொல்லாம அங்கிறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப ரசூலுல்லா இன்னொரு ரிவாயத் எப்படி வருது நிறைவேற்றிட்டாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால இது கண்டிப்பா செலவாத்து இல்லாம தெரியாத முடிக்க கூடாது செலவாத்தும் கண்டிப்பா என்ன செய்யணும் இதை செஞ்சுட்டா தொழுகை நீ முடிச்சுட்டாங்கிறாங்க எனவே கண்டிப்பா செலவாத்தையும் நபிகள் நான் செலல்லா சொல்லம் அவர்கள் மீது சொல்லி நாங்க தொழுகையை பேணக்கூடியவர்களாக நாங்க இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு அந்த சலவாத்து இப்ராஹிமியா பிறகு அடுத்த துவாக்கள் வரக்கூடிய சில ரிவாயத்துகளை எடுத்தால் அபூரியரார் அலி அல்லாஹு தலன வந்து அறிவிக்கிறாங்க கான ரசூலுல்லாய் சலல்லா சல்லம் எதுஃபி சலாத்திஹி அல்லாஹுமே இன்னி அஊது பிக்கு மின் ஆதாபில் கபர் வ ஆதாபின் நார் வ மின் ஃபித்னத்தில் மஹியா வல் மமாத் வ மின் ஃபித்னத்தில் மசீஹி தஜ்ஜால் புகாரியில முஸ்லிமில பதிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் ரசூலுல்லாய் சல்லா சலம் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அவருடைய தொழுகையில் இந்த துவாவை கண்டிப்பாக ஓதக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க அல்லாஹும் என்னி ஆவுது பிக்க மீனல் ஆதாபில் கபர் ஆதாபின்னார் ஒமீம் ஃபித்னத்தில் மஹியா வல் மமாத் ஒமீம் ஃபித்னத்தில் மசீஹி தஜால் கபருடைய வேதனை விட்டும் நரகத்துடைய வேதனை விட்டும் உயிரோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் மரணித்தவர்களுடைய ஃபித்னாக்களை விட்டும் தஜ்ஜாலுடைய பிரச்சனை கெடுதியை விட்டும் இந்த நாலு விஷயத்திலையும் ரசூல்லா நீங்க பாதுகாப்பு தேடுவாங்க இதை இன்னொரு ரிவாயத்தில் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிஷா அலி அல்லாஹு தாலா அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஒரு யூத கிழவி வந்து ஒரு யூத கிழவி வந்து ஆயிஷா அலி அல்லாஹு தாலா அவர்களிடத்துல பேசிட்டு இருக்கும்போது கபூரில் வேதனை நடக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க கபூரில் தண்டனை இருக்குது கபூரில் வேதனை இருக்குது ஆயிஷா நாய் சொல்கிறாங்க என்ன கபூரில் வேதனை அடைக்குன்னா அது அது கேள்வி எனக்கு முடிஞ்சால் தூங்கிடுவாங்க என்ன வேதனை மறுமையில் தான் வேதனைன்னு சொல்லி சண்டை நடக்குது ரசூல்ல கடை ஆயிசனை கடைசி வரைக்கும் விட்டு கொடுக்கல ரசூல்லா சலல்லா வந்தோம்னா சண்டையை சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு யூத பெண் மணி சொன்னாங்க என்ன ஆயிஷா அவள் சொன்னது தான் சரி கபூரில் வேதனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க ரசூலுல்லா சலல்லான்னு சொன்னாங்க ஆயிசனை சொல்கிறாங்க அன்றில் இருந்து ரசூலுல்லா சலல்லா சலம் 
அன்றில் இருந்து அத்தையாத்துக்கு பிறகு நபிகள் நான் சலல்லா சலமார்கள் மறக்காம இந்த துவாவை ஓதுவாங்க அல்லாஹும் என்னி அவுது பிக்கும் மின் ஆதா பின்னார் அதாபில் கபுர் ஒமின் ஆதா பின்னார் ஒமின் ஃபித்னத்தில் மஹியா வல் மமாத் ஒமின் ஃபித்னத்தில் மசிஹித் அச்சால் இதை ரசுல்லா அன்றிலிருந்து விடாமல் ஓதினாங்க அப்படி இன்னொரு விவாதத்து வருது அப்போ இதே மாதிரி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீத் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் இதா தஷஹத் அஹதுக்கும் நீங்கள் அத்தையாத்து ஓதினால் அப்படி வருது ரசுல்லா சல்லா சல்லம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் அத்தையாத்து ஓதினால் ஃபஸ்ட் அழிது பில்லாகி மின் அறுபடி நாலு விஷயத்தை கொண்டு நீங்கள் பாதுகாப்பு தேடிக்கணும் அல்லா கிட்ட நாலு விஷயத்தை கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் பாதுகாப்பு தேடிக்கணும் எதனை கபருடைய வேதனை நரகத்தினுடைய வேதனை உயிரோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் மரணித்தவர்களுடைய பித்துனா தஜ்ஜாலுடைய பித்துனா இந்த நாலு விஷயத்தை கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் பாதுகாவல் அல்லா கிட்ட தேடிக்கொள்ளணும் அப்படின்னு நபிகள் நான் சல்லா சலம் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அல்லாஹும் என் நீ அவுது பிக்க மின் ஆதாபி ஜஹன் ஒ மின் ஆதாபி கபர் ஒ மின் ஃபித்னத்தின் மஹியா வல் மமாத் ஒ மின் ஃபித்னத்தின் மசிஹித் தஜாலன் அதில் சொல்லி காட்டுறாங்க அப்போ அந்த ரெண்டு மாதிரி முதல்ல முதல் பார்த்த ஹதீஸில் அல்லாஹும் என் நீ அவுது பிக்க மின் ஆதாபி கபுர் ஒன்னார் அதாபின் நார் முதல் கபுர் புறவு நரகம் நார் என்ற சொல்லால் வந்துச்சு அதுக்கு பிறகு உன் பித்னத்தில் மஹியா வல் மமாத் உயிரோடு இருக்கிற இறந்தவர்களால் வார பித்னா உயிரோடு இருக்கிறவங்களால் வார பித்னா ஒமி பித்னத்தில் மசிஹி தஜ்ஜால் தஜ்ஜாலுடைய பித்னாவிலிருந்து அந்த ரிவாயத்து வருது இன்னொரு ரிவாயத்தில் எப்படி வருது அல்லாஹும் நீ அவுது பிக்க மின் அதாபி ஜஹன்னம் ஃபெஸ்ட்டுக்கு நரகம் ஒமின் அதாபில் கபுர் கபருடைய ரெண்டு கபுர் அதில் அதில் நார் என்ற சொல்லும் இதில் ஜஹன்னம் என்ற சொல்லும் இருக்கு அப்போ சிலர் அந்த துவாவை நமக்கு கிடைச்ச புத்தகத்தில் பாடமாக்கும் போது இன்னும் நான் பயானில் சொல்கிறோம் அது வேறே அறிக்குது நான் ரெண்டுமே சரிதான் நீங்கள் அப்படி ஓதினாலும் அல்லாஹு மின் நீ அவது பிக்க மின் அதா பின் நார் அப்படின்ட்டா அப்படி என்று சொன்னாலும் அல்லாஹு மின் நீ அவது பிக்க மின் அதா பில் கபுர் அதா பின் நார் ஒமி ஃபித்னத்தில் மஹியா வல் மமாத் ஒம் ஃபித்னத்தில் மசீத் அஜால் இதுவும் சரிதான் அல்லாஹு மின் நீ அவது பிக்க மின் அதா பி ஜஹன்னம் அதா பில் கபுர் அப்போ ஜஹன்னம் கபர் ஒமீம் பித்தனத்தில் மஹியா வல் மமாத் ஒம் பித்தனத்தில் மசீத் அஜ் அதுவும் சரிதான் ரெண்டு மாதிரியும் ஹதீதில் இருக்கிறத நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அப்போ இதை நாங்கள் ஓதுறது வந்து இன்னொன்று அது ரசூலுல்லா சொல்லலாம் சொல்கிறாங்க எல்லா நபிமார்களும் தஜ்ஜாலை பற்றி அவர் அவர்களுடைய சமுதாயத்துக்கு எச்சரிக்கை செஞ்சுக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக எச்சரிக்கை செய்கிறேங்கிறாங்க தஜ்ஜால் எப்போ வர போகிறான் ரசூல்லா மகத்தாயே ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளை தாண்டிட்டோம் தஜ்ஜால பத்தி இன்னும் நாளைக்கு வர போறாருங்கிற மாதிரி தான் எச்சரிக்கை செஞ்சாங்க ஏன்னா அவனுடைய ஆபத்து அவ்வளவு பயங்கரமானது அவனுடைய ஆபத்து ரொம்ப மோசமானது சஹாபாக்களுக்கு நபிகள் நான் சல்லா சலம் அவர்கள் தஜ்ஜாலினுடைய எடுபடிகளை வந்து பேசிட்டாங்க பள்ளிக்குள்ள வச்சு பேசி போட்டு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க பக்கத்துல வீடு போய் போட்டு வந்தாங்க சஹாபாக்கள் ஆறுமே போகல எல்லாரும் அங்கே இருக்கிறாங்க எல்லாரும் முகத்திலையும் பயம் நபிகள் நான் சொல்லலாம் ஏன் எல்லாரும் போகாம எங்கே இருக்கிறீங்க யார சொல்லலாம் பயமா இருக்குது ஈச்ச மர கீற்றுக்குள்ள எல்லாம் மறைஞ்சிக்கு நிற்பானோ தஜ்ஜால் என்று பயமா கிடக்கு போக பயமா இருக்கு அந்த அளவுக்கு தஜ்ஜாலினுடைய பிரச்சனையை ரசூல்லா விமர்சனம் பண்ணிக்கிறான் அடுத்தது அந்த ரசூல்லாவுடைய அந்த பேச்சு திறன் அதில் இருக்குது என்ன பேச்சு திறன்டா இப்போ நடக்கிறத சொல்லும் போது இப்போ நடந்துருமோ என்று மக்கள் மனசில் அப்படியே பயம் பாடுற அளவுக்கு அவருடைய எக்ஸ்பிளைன் அவர் மக்களுக்கு வழங்கப்படுத்துகிற விதம் எல்லாரும் பேசினா அந்த சிலர் பேசும்போது ஒரு ஃபிக்ஸ் ஒரு இமேஜினேஷன் நமக்கு உருவாகும் சிலர் பேசும்போது நேற்று வரும் அப்போ ரசூல்லாவுடைய திறமை என்னென்றால் அந்த பேசும்போது எல்லாரையும் அப்படியே பிடிச்சிக்குவாங்க அந்த பேச்சாற்றல் அது அந்த திறமை பாருங்கள் யார் பெரிய பெரிய சாபாக்கள்லாம் பெரிய யுத்த வாழ் எடுத்து போகிறாரு பெரிய சாபாக்கள்லாம் நின்றுறாங்க என்னடாப்பா என்ன சொன்னதை பார்த்தா போகிற வழியில் தென்ன மரத்து ஈச்ச மரத்துக்குள்ளே நின்றுவானோ என்று எங்களுக்கு பயமாக இருக்கேண்டாங்க நபியல் நான் சலல்லா சலமர் சொன்னார்கள் நான் உயிரோடு இருக்கும்போது அவன் வழிபட்டால் நான் தான் கொள்ளுவான் அவனை ஆனால் அவனை ஈசன் அப்படி இறங்கி கொல்லுவாங்க நீங்கள் பயப்படாமல் வீட்டை போங்கண்டாங்க பயப்படாமல் வீட்டை போங்கிறாங்க அப்போ ஈசன் அவன் தஜ்ஜால் வந்தால் அடுத்தது ஈசன் அப்படி வரக்கூடிய அந்த காலத்தில் தஜ்ஜால் வருவான் ஆனால் எப்போவுமே நாங்கள் ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் அத்தகைய அதுக்கு பிறகு தஜ்ஜாலுடைய பித்தனாவுக்காக துவா கேட்க வேண்டியவர்கள் என்றால் தஜ்ஜால் எவ்வளோ பெரிய பித்தனாக்காரங்கிறத என்ன செய்யணும் பார்த்துக்கொள்ளணும் இருக்கியா இல்லையா பின்ன தஜ்ஜாலுடைய பித்தனா வந்து நம்மளை வந்து அதிசயப்படுத்தி கொண்டு வர பித்தனா நம்மளையெல்லாம் ஆச்சரியப்படுத்தப்படுறான் இப்போவே ஒரு மௌலானா வந்தான் அவர் தலையை தடவினான் வருத்தம் லேசானா மண்டா
முடிஞ்சு உலகிட்டா நாம் அந்த அளவுக்கு தான் வந்து நெஞ்சிக்கும் ஆச்சரியத்தில் ஈமான கொண்டை தொலைச்சுக்கிட்டிருக்கிறோம் நாம் அப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கக்கூடாது தஜ்ஜாலை எதுக்க வேண்டியவர்கள் தஜ்ஜால் வந்து மழை பொழி என்ன மழை பொழியும் அதை பார்த்துக்கிட்டு போனால் நீ காவிரன்னு சொல்லணும் பூமியை பார்த்து பறந்து போய் முளைக்காத பாலைவனத்தை பார்த்து முளைச்சிடு அப்படின்னு சொன்னோன்னா பயிர் வச்சையெல்லாம் செழிக்கும் நாம் பார்த்து போட பொய்யண்ணா நீ அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருத்தனை ரெண்டாக வெட்டி ரெண்டு துண்டுக்கு இடையில் அவன் நடந்துட்டு திரும்ப ஒட்டி உயிரை கொடுத்து எழுப்பி பார்த்தியா நான் தான் ரொம்பம்மா போடா நீ காவிரன்னு சொல்ல வேண்டியவர்கள் நாங்கள் விளங்கிட்டான் ஆச்சரியங்களை தாண்டி அவனை நிராகரிக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஈமான் பவர் ஆகணும் அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு அத்தையத்திலையும் நம்ம என்ன செய்யறது ஓதுறது அப்போ அதுக்கு தயாராக வேண்டிய நாம ஒரு குறிகாரம் சாத்திரகாரம் மையா மய என்ன ஒரு ஒரு மை வெளிச்சம் பார்க்குறவன் ஒரு கபுரு வணங்கி ஒரு தங்கள் வாப்பா ஒரு சேகு நாயகம் ஒரு ஆச்சரியங்கள் என்று சொல்லுவானுங்க அதுக்கிட்ட போய் வாப்போ கேள்விப்பட்டமோ இல்லை கேள்விப்பட்டதான் ஒன்றும் உண்மையாக நடந்திருக்காது அப்படியே உண்மையாக நடந்தாலும் என்ன செய்யக்கூடாது சைத்தான்னு சொல்லிட்டோம் அதான் நம்ம அந்த ஈமானில் உறுதியாக தான் அந்த ஈமானில் ஒரு உறுதி என்னன்னு சொன்னால் அந்த அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நமக்கு வளங்கள் ஆட்டி அவனுட்ட ஜிட்டி இருக்க நினைக்கிறதில்ல வளங்கள் ஆட்டி நீ சைத்தான் போனான் என்னமோ செய்கிற நீ நம்ப மாட்டேன் இப்படி சொல்லக்கூடியவர்களாகத்தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் அடுத்தது என்ன அப்துல்லா இபினு அம்ரு பின் ஆஸ் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஹதீத் அவர் என்ன சொல்லாங்கன்னு சொன்னா அபு பக்கர் சித்திக்கர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கிறாங்க அவங்க சொல்றாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அன்னு கால் அலி ரசூல் இல்லாய் சல்லல்லா சொல்லம் அபு பக்கர் சித்திக்கர் அலி அல்லாஹு தாலான போய் ரசூல் இல்லாய் சல்லல்லா சொல்லம் அவர்களுக்கிட்ட கேட்கிறாங்க அல்லிம் நீ துவாது யார சொல்லலா தொழுகையில் நான் ஓதுறதுக்கு எனக்கு ஒரு துவா ஒன்று சொல்லி தாங்கன்னு சொல்லி அபுபக்கர் சித்திக்கிற தான் ரசூல்லா கிட்ட கேட்குறாங்க அலமதுல்லா சலாத்து வசலாம் அலா ரசூல் இல்லா அப்போ அம்ரு பின் ஆசர் அலி அல்லாஹ் தலான் சொல்கிறாங்க அபு பக்கர் சித்திக்கர் அலி அல்லாஹ் தலா நான் சொன்னதாக அபு பக்கர் சித்திக்கர் அலி அல்லாஹ் தலான் ரசூல்லா கிட்ட எனக்கு ஒரு துவா கட்டுதாங்க யார் சொல்லலாம் தொழுகையில் ஓதுறதுக்குன்னு கேட்குறாங்க தொழுகையில் ஓதுறதுக்கு 
அப்படி தொழுகையில் எந்த இடத்துல ஓதுறது அப்படி என்றெல்லாம் நம்ம மட்டும் இருக்கு கேள்வி அதில் ரெண்டு இடம் வந்து தொழுகையில் நம்ம ஓதுறதுக்கு இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஹதீத் வருது நபிகள் நாயம் சல்லா சொல்லாம சொல்லாங்க பாம்ம சுஜூத் ஃபஜி தஹீது ஃபிஹி பித்வா சுஜூத் இருக்குது அதில் நீங்கள் துவாவை கொண்டு என்ன செய்யுங்க முயற்சி செய்யுங்க அப்படி என்ன ரசூல்லா சொல்லலாம் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து அத்தகையாத்து ஓதிட்டு வந்து அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு முடியுமானதை நீங்கள் நாடியது அல்லா கிட்ட கேளுங்கன்னு முதல் நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ ரெண்டு இடமும் துவா கேட்குற இடம் தான் ருக்கு வந்து அல்லாவை தஸ்பீ செய்கிற இடம் அதில் துவா இல்லை முடங்கால் பிடிச்சி ருக்கு செய்கிறமே ருக்குவில் வந்து என்ன செய்கிற இல்லை துவா இல்லை அதே மாதிரி ருக்குவிலையும் சுஜூதுலையும் குருவான் ஓதுறது இல்லை குருவான் ஓதுற ஹராம் ருக்குவிலையும் சுஜூதுலையும் குருவான் ஓதுறது ஹராம் ருக்குவில் சுஜூது இந்த தஸ்பீஹி மட்டுந்தான் துவா இல்லை சுஜூதில் நாம் து தஸ்பீஹி செஞ்சுட்டு துவாவோடு அல்லா கிட்ட என்ன செய்யலாம் நல்லா வந்து கேட்கலாம் அத்தகையாத்துக்கு போகிறோம் நாம் துவா கேட்கலாம் இப்போ இந்த ஹதீதில் ரசூல்லாக்கு சொல் அபு அபு பக்கர் சித்திக்கர் அலி அல்லா தலாங்க ரசூல்லா துவா சொல்லி கொடுக்குறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு மை நீ லலம் து நசி ஒலுமன் கதீரா யா அல்லா நான் எனக்கு நிறைய அநியாயங்களை செய்து விட்டேன் லலம் து நசி ஒலுமன் கதீரா எனக்கு நானே நிறைய அநியாயங்களை செஞ்சுட்டேன் என்ன எனக்கு நான் அநியாயம் செய்கிறேன்டா என்ன நம்ம பாவம் செய்கிறது நமக்கு செய்ய அநியாயம் தான் வகைதான் நம்ம மாறு செய்கிறது பாவம் செய்கிறது வதாங்கிதா இன்னொருத்தர் சொத்தை சுரண்டுறது சுற்றிக்கிட்டு வந்தால் நமக்கு தான் அநியாயம் செய்கிறோம் இப்போ இன்னொருத்தன்ட்ட கடனை வேண்டி கொடுக்காம இருக்க மாட்டேன் என்ன அர்த்தம் நாம் அவன்ட பாவத்தை சுமக்கிறதுக்கு தயாராகிறோம் இது நமக்கு நாம் செய்கிற அநியாயம் இல்லையா கொடுத்துருந்தா முடிஞ்சு இந்த உலகத்தில் அநியாயம் செஞ்சு கஷ்டப்பட்டு வாங்கின கடனை இன்னும் ஆண்டு கொடுத்தா சரி கொடுக்கலையா நாலு மறுமையில் அவன் வந்து நிற்பான் அவன் செஞ்ச பாவத்தை அள்ளி கட்டுறதுக்கு ஆள் வந்தால் நாம் போகும் உலகிட்டா அப்போ மொத்தத்தில் பாவம்ங்கிறது ஒரு மனுஷன் தனக்கு தானே அநியாயம் செய்கிறது இங்கே ஒன்று மட்டும் பார்த்து அடுத்தவனுக்கு அநியாயம் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்ல இன்பமாக சுகபோகமாக வாழ்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்ல ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ன குடிச்சுக்கிட்டு வரிச்சுக்கிட்டு பொன் குடிச்சுக்கிட்டு கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு ஊர் அண்டை சொத்தை சுரண்டிக்கிட்டு அறாமலால் பார்க்காம சும்மா ஜாதி வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நமக்குன்றா இங்கே சுகமாக தான் இருக்கும் யதார்த்தத்தில் நாம் நமக்கு நாம் அநியாயம் செஞ்சுட்டிருக்கோம் என்ன அநியாயம் விட நாளை மறுமையில் இல்லாதையும் திருப்பி கொடுக்கணும் சம்மந்தப்பட்டவனுடைய பாவத்தை சுமக்கணும் நம்ம செஞ்ச தவறுக்காக நரகத்துக்கு போகணும் நம்பட உடம்பு அங்கே நோவினி செய்யப்படுது அப்போ ரசூல்லா சல்லா சலமார்கள் யதார்த்தத்தை சொல்கிறாங்க அல்லாஹு மென்னி வலம்து நர்சில் ஒலுமன் கதீரா நான் எனக்கே நிறைய அநியாயங்களை நான் செஞ்சுட்டேன் அல்லா ஒலா யகுவீர் துனூபை இல்லா அந்த ஒன்ன தவிர பாவங்களை அவர் யாரும் மன்னிக்க முடியாது ஃபஹ்வர்லி மஹ்வீரத்தம் மின் இந்திக் ஃபஹ்வீர்லி மஹ்வீரத்தம் மின் இந்திக் உன்னிடத்திலிருந்து என்னுடைய பாவத்தை மன்னித்து விடியா அல்லா அதாவது நீயே எனது பாவத்தை மன்னித்து விடியா அல்லா ஒரு ஹம் நீ எனக்கு கருணை காட்டி யாலா இன்னக்கு அந்தல் கஃபூர் ரஹீம் நீ மன்னித்து கிருவை செய்கிறவன் யாலா நீ மன்னிக்கக்கூடியவனும் இரக்கம் காட்டுவவனே யாலா என்று இந்த துவாவை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த துவாவில் ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னென்றால் நபிகள் நான் சலல்லா சலம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அபுபக்கர் சித்திக்கிறார் தான் கேட்டுறதுக்கு முதல் தாழ்வு பணிவு இதில் இருக்குது அல்லா கிட்ட கேட்கும்போது நாம எனக்கு ஒன்றும் இல்லையா அல்லா நான் ஒன்றுமே இல்லையா அல்லா லலம் து நசி நொலுவன் கதீரா எனக்கு நானே நிறைய பாவங்களை செஞ்சுட்டேன் யா அல்லான்னு நாம் அப்படியே ஜீரோ ஆகும் நாம ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகும் பழகிட்டா நாம பெருமையாக அடிச்சுக்கிட்டு எனக்கு தா அந்த காக்க ஆறு கட்டாலும் கொடுக்க மாட்டோம் எடு எடு ரெண்டா கொடுக்க மாட்டோம் நாம போய் கெஞ்சி சுருங்கி அப்படியே பசிக்காட்டியும் பகுத்த வளைச்சி அப்படியே நிற்கிறத பார்த்தாலே நாலு நாள் சாப்பிட்டு மாதிரி நமக்கு விளங்கணும் அப்படின்றத தான் நமக்கு இறக்கம் பெருதுன்னு அல்லா கிட்ட கேட்கறத ரசூல்லா செல்லல்லா விஷயம் கட்டி கொடுக்காங்க முதல் நீ ஒன்று தாழ்த்திக்கும் யாரெல்லாம் நான் எனக்கு நானே அநியாயம் செஞ்சுட்டேன் யாரெல்லாம் நான் ஒன்றுமே இல்லை யாரெல்லாம் அடுத்தது என்ன அல்லாவ உயர்த்தணும் ஒன்றை தவிர அவர் யாரும் மன்னிக்க முடியாது அல்ல அதில் தொகைத் இருக்குது நீ தான் மன்னிப்பே இப்படி தான் ரசூல்லா சொல்லித்தானே இவன் போய் அவுலியாக்கள்ட்ட போய் மன்னிப்பு கட்டிட்டிருக்கான் மகான்களே மன்னிப்பு கட்டிட்டிருக்கான் பெரியார்களே மன்னிப்பு கட்டிக்கான் மௌலுது கிதாபில் அந்த கஃபார் உல் கத்தாயா நபியே நீங்களே பாவத்தை மன்னிப்பவர் துனூபல் மூபியக்காத் பெரும்பாவத்தை மன்னிப்பவர் கஃபிரூ அன்னி துனூபி என் பாவங்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சுபான மௌலத்தில் ஓதுறான் அந்த ரசூலுல்லா தான் அபுபக்கர் சித்திக்கிற எல்லாத்தவன் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க யாரெல்லாம் உன்னை தவிர வேறு யாரும் பாவத்தை மன்னிக்க இயலா யாரெல்லாம்
அல்லாவை வந்து நீ தான் மன்னிப்பவன் ஒன்னு தவிர யாரும் மன்னிக்கிறது இல்லைன்னு புகழ்ந்துட்டு நீயே என்ன மன்னிச்சிடு யாரான்னு ரெண்டாவது அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு அடுத்தது எனக்கு கருணையும் காட்டியாலாம் ஒரு ஹம் நீ எனக்கு நீ இறக்கம் காட்டியாலாம் என்று மேலதிகமா அல்லாவுடைய அருள் இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு நமக்கு தேவை அதையும் நம்ம கேட்டுட்டு இன்னைக்கு அந்தல் கஃபூர் ரஹீம் கடைசியா புகழ்ச்சி அல்லாவ துதி வரும் நிச்சயமா நீ மன்னித்து இறக்கம் காட்டுறவையா அல்லா எப்படி அல்லா கிட்ட பருகி கேட்கணும் ரசுலா சொல்லி கொடுக்குறாங்க கேட்டா அப்படி கேட்கணும் எப்படி கேட்கணும் ஒன்ன ஏலான்னு சொல்லு முதல்ல நான் உனக்கு நானே அணியானு ஜெயிச்சுட்டேன் யா அல்லா ஒன்ன தவிர இன்னும் கேட்க தொடங்கல பாருங்க முதல் இன்ட்ரடக்ஷன் நான் எனக்கு அணியானு ஜெஞ்சிட்டேன் யா அல்லா நீ தவிர வேற யாரும் மன்னிப்பு கொடுக்கவும் ஏலா யா அல்லா ஒன்னிடத்துல பாவ மன்னிப்பு கேட்கறேன் யா அல்லா நீயே என்னை மன்னிச்சுடு யா அல்லா எனக்கு நீ இறக்கமும் காட்டு யா அல்லா ஆனா கடைசியில என்ன நீ செய்வே செய்வே நீ மன்னிப்ப மன்னிப்புங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு அந்த கஃபூர் ரஹீம் யாரெல்லாம் நீ தான் மன்னிப்பவனும் கருணை காட்டுறோம் மன்னிப்பையும் கருணையும் தான் கேட்டது அல்லாஹ் ஒரு ஹம்னி என்று தான் கேட்டது திரும்ப புகழ்றாரு எப்படி அல்லாவ இன்னைக்க அந்த கஃபூர் ரஹீம் நிச்சயமா நீ தான் மன்னிக்கிறவன் நீ தான் இறக்கம் காட்டுறோம் யாரெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு வசனம் எவ்வளவு அழகான ஒரு முறை அப்ப இதை பாடம் ஆகிக்குவோம் நம்ம அத்தைய அத்தை ஓதிட்டு நம்ம என்ன செய்யறது இந்த துவா கேட்கறது அல்லாஹு மே இன்னி மன்னிப்ப <laughs> முஸ்லிம் <laughs> அத்தையத்துக்கு பிறகும் நாங்கள் ஓதக்கூடிய துவாக்கள் சுஜு நம்ம தஹஜத் தொழுகிற நேரம் தனியாக தொழுகிற நேரம் எல்லாம் இந்த துவாக்களை நம்ம ஓதணும் இது அபுபக்கர் சித்திக்கிறது எனக்கு சொல்லித்தாங்க யாரெல்லாம் வாங்கி எடுத்த ஒரு துவா பாடம் வாங்கிக்குவோம் இன்ஷா அல்லா அடுத்த வாரத்துலேருந்து இன்னும் சில துவாக்களோட அடுத்தடுத்த ஹதீதுகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் சுபஹானக்கல்லா